కశ్మీర్లో ఒకవైపు ఏమో పాకిస్తాన్ అక్రమిత కశ్మీర్ ఉంది గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్ ఇంకొక వైపు ఏమో అక్సై చైన్ ఆక్యుపై చేసుకున్న ప్రాంతం ఉంది సో ఇప్పుడు చైనా పాకిస్తాన్ రెండు ఇద్దరు కూడా ఏదో జట్టు కట్టినట్టుగానే బిహేవ్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఎస్ ఇప్పుడు మసూద్ అజర్ని ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్గా ప్రకటించాల్సిన విషయంలో కూడా చైనా వీటో పవర్తో అడ్డుకుంటే అప్పుడే ఐదారు మీటింగుల్లో అవును చాలా సందర్భాల్లో అదే జరుగుతోంది సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా రెండు వైపుల నుంచి ఇప్పుడు పాకిస్తాన్కి మనం గట్టి జవాబు అనే రెండు మూడు సందర్భాల్లో ఈ మధ్యకాలం సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అని చెప్పాము ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి తెలుసు సో ఇక్కడ పాకిస్తాన్ వీకెన్ అయిపోతోంది సో ఇండియాని మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే సమస్యగా ఉందని చైనా భావిస్తున్నట్టుగా మనం అనుకోవాలా చైనా పాకిస్తాన్ మధ్య ఉన్న సంబంధాలను ఎక్కడ విఘాతం కలుగుతుందన్న భయమా అంటే చైనా ఈజ్ ఎన్షూరింగ్ దట్ పాకిస్తాన్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ ఇట్స్ కాలనీ ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితులైనా పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తారు నేపాల్ని కూడా పాకిస్తాన్ లెవెల్కి తీసుకొద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నారు డబ్బులు ఇచ్చి లంచాలు ఇచ్చి వాళ్ళు అందరికీ లంచాలు ఇస్తారు ప్రెసిడెంట్లకి ప్రైమ్ మినిస్టర్లకి అందరికీ చైనా వాళ్ళు లంచాలు ఇస్తారు మన దేశంలో కూడా ఉన్నారులేండి సో ఈ లంచాలు ఇవన్నీ ఇస్తూ మనం చేస్తున్నారు అయితే నిజంగా వాళ్ళు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ వార్కి ఇంట్రెస్టా ఎందుకంటే సుమారు మూడు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్ లాంగ్ ఈ ఎల్ఏసి ప్లస్ పాకిస్తాన్ అనుకొంత డిపెండెంట్ నిజంగా వాళ్ళు ఉండగలరా లేదా చెప్పలేము వాళ్ళ కెపాసిటీ యుద్ధం లేకుండా పిన్ ప్రిక్స్ అని ఇలాగ అప్పుడప్పుడు ఇలా చేస్తుంటారు ఈ గాల్వాన్ వ్యాలీ లాగా అలాగ చేస్తుంటారు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అరే రే లేదే మేము మీకు ఎప్పుడు రెడీ ఫర్ నెగోషియేషన్స్ రండి అంటారు మళ్ళీ మొదలెడతాం మీ ఎల్ఏసి మ్యాప్ ఇవ్వండి అంటాం ఇదిగో ఇచ్చేస్తా ఉంటారు ఎవరు ఓకే సో అంటే ఇప్పుడు యుద్ధానికి రాకపోవచ్చు కానీ ఇట్లాంటి ఇవి చేస్తారు సో ఇప్పుడు మనకు స్ట్రాటజిక్ ప్లేస్ అయిన సియాచిన్ గ్లేషియర్ దౌలత్ బేగోల్డి ఈ ఈ మూడు వేల నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ఎక్కడైతే మనం స్ట్రాటజిక్ అనుకుంటున్నామో అన్ని చోట్ల మనం రోడ్లు వేసేసాం ఒకప్పుడైతే నడిచి వెళ్ళవలసి వచ్చేది ఇప్పుడు అన్ని చోట్లకి జీపులు ట్యాంకులు అన్నీ పెడతాయి మధ్యలో కొండలు ఉంటే వాటిలోంచి టనల్ వేసారు ఈ లదాఖ్ కూడా మనం రెండు రోడ్లు ఉన్నాయి ఒకటి శ్రీనగర్ నుంచి జోజీలా పాస్ కార్గిల్ దాని మీద లే ఇంకొకటి హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మనాలి అని ఒక ఊరు ఉంటుంది కుల్లు మనాలి అక్కడి నుంచి రోతాంగ్ పాస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అది ఎంత స్నో అయినా సరే అక్కడ టనల్ నుంచి కూడా వేసేసాం సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే జమ్మూ నుంచి శ్రీనగర్ వెళ్ళిపోగలం ఒరిజినల్గా వెళ్ళలేము ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చింది ఆ టనల్ జవహర్ టనల్ అని అలాంటి టనల్స్ ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఎక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ మన ఆర్మీ వెళ్ళాలి అంటే వెళ్ళిపోతారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సో అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క లిపు లేక్ పాస్ నేపాల్ ఆ ట్రై జంక్షన్ దట్ ఈస్ కాలాపాని అనేది ఇండియా నేపాల్ బార్డర్ అది బట్ వేర్ కాలాపాని ఎండ్స్ అక్కడ ఈ లిపు లేక్ పాస్ ఉంది అది ట్రై జంక్షన్ అది నేపాల్ ఇండియా చైనా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అది పాస్ అది ఆ పాస్ ద్వారానే మన మైన కాల కైలాష్ మా మానసరోవర్ యాత్రికులు వెళ్తారు బట్ అవసరం అయితే ఇండియన్ ఆర్మీ వెళుతుంది దానికి ఏముంది అది ఒకప్పుడు నడిచేళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వెళ్తారు దట్ ఈస్ అలాగే అన్ని చోట్ల చేసేసాము ఇది ఎందుకంటే యాంటిసిపేట్ చేశారు ఇది ఇప్పుడు కాదు ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి టూ ఫ్రంట్ వార్కి ఆర్వీ రెడీ 